తెలంగాణలో అధికారమే లక్ష్యంగా బీజేపీ పావులు కదుతుంది పార్టీకి సంస్థాగతంగా ఎంతో ముఖ్యమైన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని అమిత్ షా ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు దీంతో పాటు అధికార టీఆర్ఎస్ పై యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తారని బీజేపీ నేతలు అంటున్నారు బీజేపీ తర్వాతి టార్గెట్ లో తెలంగాణ ఒకటి తెలంగాణ ఒడిశా పశ్చిమ బెంగాల్లో ఆ పార్టీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది ఇక అమిత్ షా తెలంగాణలో బీజేపీకి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని మొదటి నుంచి భావిస్తున్నారు రీసెంట్గా నలుగురు ఎంపీలు గెలవడంతో కాషాయ బాస్ మరింత మరింత నమ్మకం వచ్చింది దీంతో తెలంగాణపై మరికొంత దృష్టి పెడితే అధికారంలోకి రావడం ఖాయం అనే ఆలోచనకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ కోర్ కమిటీని ఢిల్లీకి పిలిపించుకొని దిశానిర్దేశం చేశారు దేశమంతా ప్రస్తుతం ఉన్న మెంబర్షిప్కి అదనంగా ఇరవై శాతం చేయాలని నిర్ణయించారు కానీ తెలంగాణకు నలభై శాతం టార్గెట్ పెట్టారు అమిత్ షా పన్నెండు లక్షల సభ్యత్వం అదనంగా చేయాలని చెప్పారు తెలంగాణ నుంచి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారంటే తెలంగాణకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చని పార్టీ నేతలు అంటున్నారు నగరానికి చేరుకున్న అమిత్ షా మొదటిగా మామిడిపల్లి రంగనాయక్ తండాకు వెళ్తారు అక్కడ సోని అనే గిరిజన మహిళకు సభ్యత్వం ఇచ్చి కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత శంషాబాద్ లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో సభ్యత్వ నమోదుపై ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు ఆ తర్వాత శంషాబాద్ లోని ప్రముఖ హోటల్లో పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సమావేశమవుతారు ఈ సమావేశంలో కొత్తగా పార్టీలో చేరేవారు అమిత్ షాను కలిసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది ఆయన తొమ్మిది గంటలకు తిరిగి ఢిల్లీ వెళ్లనున్నారు అమిత్ షా పర్యటన రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో ఏ మేరకు ప్రభావం చూపెడుతుందనే దానిపై ప్రస్తుతం చర్చ జరుగుతుంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై విరుచుకపడ్డమే కాకుండా ఆ ప్రభుత్వంపై గట్టిగా పోరాటం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిస్తారని నేతలు అంటున్నారు కాసేపటి క్రితమే అమిత్ షా హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి వేణుగోపాల్ అందిస్తారు వేణు ప్రస్తుతం అమిత్ షా ఇక్కడ చేరుకున్నారు కదా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆయనకు స్వాగతం పలకడానికి ఎవరెవరు వచ్చారు కొద్దిసేపటి కిందటే హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ చేరుకున్నారు ఇక్కడ రాష్ట్ర గవర్నర్ నరసింహన్ అలాగే బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ అమిత్ షాకి స్వాగతం పలికారు ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ఉందో దానికి సంబంధించి లాంఛనంగా ప్రవర్తించడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు అయితే హైదరాబాద్ ఏదైతే సిఐఎస్ఎఫ్ సంబంధించినటువంటి సిబ్బందితో కూడా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ పార్టీ బలోపేతం చేయాలనే దిశగా ఇటీవల కాలంలో బీజేపీ తెలంగాణలో ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేస్తుంది అందులో భాగంగా ఈ సభ్యత్వ నమోదు ప్రారంభించడానికి ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు ఢిల్లీ నుండి హైదరాబాద్ చేరుకోవడం ఢిల్లీ నుండి హైదరాబాద్ చేరుకోవడం జరిగింది అయితే దీంతో పాటు అలాగే కొంతమంది ముఖ్య నాయకులతో సాయంత్రం నోవోటెల్ హోటల్లో కూడా ప్రత్యేకంగా సమావేశం ఉంది ఈ సమావేశంలో ఇతర పార్టీలకు సంబంధించి ఎవరెవరైనా వస్తున్నారా ఏంటి అనే దానిపైన కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం వారి గురించి చర్చించే అవకాశం కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించి కేవలం పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులైన ఇరవై మందిని మాత్రమే ఆహ్వానించడం కూడా జరిగింది వేణు అయితే అమిత్ షానే ఇక్కడికి రావడం పట్ల అంటే ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ కి ఆయన గట్టి అంటే ఒక టార్గెట్ వెదులు వెళ్తారు ఖచ్చితంగా బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయమైన విషయాన్ని చెప్పడానికి ఆయన ఇక్కడికి వస్తున్నారు అదేవిధంగా కొంతమంది నేతలు కూడా బీజేపీలో జాయిన్ అవుతారని కొన్ని రోజులకు ముందు నుంచి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్య నేతలు చెప్తూ వస్తున్నారు సో ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి ఏమైనా నెలకొని ఉందా ఎవరైనా ఆయనను కలిసేటువంటి అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అయితే ఏదైతే గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్నట్టుగా కొంతమంది నాయకులు కూడా కలిసే అవకాశం ఉందని చెప్పి చర్చ కూడా జరుగుతుంది అయితే ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి సంబంధించి బీజేపీ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం మాత్రమే ప్రత్యేకంగా అమిత్ షా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నారు అయితే ఎవరైనా కలిసి ఉంటే మాత్రం ఈ రోజు సాయంత్రం నోవటెల్లో జరిగేటువంటి సమావేశానికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది